Let's do basic. Basahin ko muna yung sinulat dito. Ha? Kapag di nyo ito ma-perfect, kasi nga basic siya, huwag po tayong umasa sa swerte, triplihin o sobra pa ang e-effort nyo kung pangarap nyo talagang pumasa kasi mas mahirap po ang actual na exam. May mga vocabularies pa na di mo alam kung saan planeta galing. So don't give up. Evaluate yourself by starting from basic. Repost ko na ito, napost ko na ito dati pero hindi ko nagawa ng tutorial video. Isa-isahin natin ito. Before we will proceed, answer them first before you will see our solutions. Itong number one and number two, yung iba, pariho lang yung sagot. Although hindi sa comment section, pero yung may mga post ako na kapag 5 divided by 10, ginawa nilang 2, which is wrong. Kasi hindi magkabaliktad or hindi sila paro. It is not equal to 10 divided by 5. Si 5 ang dinivide ng 10. Itong isa, ang sampo, ang dinivide ng lima. Kaya hindi yan equal. Kailangan nating i-review yung pinaka-basic para sa iba na medyo nahihirapan nito. Kasi ang magtitake ng civil service exam or any exam, meron kasi, depende kasi yan, like yung civil service exam, ang magtitake niyan, hindi naman lahat is graduate ng college or whatever, basta lang Filipino at 18 years old and above. Kung gusto nyo talagang pumasa dyan sa civil service exam na yan or any math, may math na exam, kailangan nating matutunan yung pinaka-basic. Madali lang ito, huwag kayong matakot. Kapag sinabing 5 divided by 10, kung half lang siya dito sa pinag-divide niya, Ang sagot dyan ay 0.5 na agad. Kung sa choices ay naka-fraction, this 0.5 means 5 over 10. Kasi 10, isang, isang decimal lang, isang zero lang yan. Maglagay ka lang ng 1 tapos isang zero. 5 over 10, hanapan mo siya ng greatest common factor, which is 5. Meron din tayong separate video about finding the greatest common factor. 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. 0.5 at saka 1 half. Doon tayo sa pinaka simply. 5 divided by 10. Dalawang digit. Yan, isa lang yan. Magdagdag ka ng isa. Pero kung magdagdag ka, maglagay ka ng decimal. Yung decimal mo dito, i-align mo sa taas. Tapos, idagdag mo 0. 50 na siya ngayon. 50 divided by 10 and that is 5. 5 times 10 and that is 50. So, 0 na. 50 minus 50 is 0. So, ang sagot ay 0.5. So, this is 0.5. Erase muna natin ito. Simplihan lang natin. Medyo mahaba yung explanation ko. Para lang makita nyo yung lahat ng corners dito ba. Kung paano ito isolve. 5 divided by 10. Si 5, kung dalawang 5, 10 yan siya. So, bali, kalahati lang siya ni 10. Kalahati, that means 0.5. Ganun lang yun kasimple. Another way, dito tayo sa fraction. Kopyahin si 5. Isa lang 0. So, isa lang move ng decimal to the left. 0.5. Let's move on sa question number 2. Yang number 2, simply lang, 10, i-divide mo ng 5. Dalawa. Isa-isahin natin. Sampo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 na to. Okay. I-divide natin ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. And the answer is 2. So, ang sagot dito ay... 2. Paspasan na natin. Dito na tayo sa number 3. Again, si 4 divided by 8 is not equal to 8 divided by 4. Ang 4, i-divide natin ng 8. 
So, 4 divided by 8, since obvious naman na it is 0.5 or 1 half itong 4 divided by 8. Para klaro, apat na pizza. Gamuin mong walo, i-divide natin ng walo. So, pag mag-divide ka ng walo, walo na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang each, ilan? Half. So, 1 half or point 0.5. 1 half is the same as point 0.5. Abangan ang next na video natin kung paano yung fraction gawing decimal. Next, dito tayo sa number 4. 8 divided by 4. So, si 8 divided by 4, i-divide mo lang ng 4 si 8. That is 2. Ilang 4 ba si 8? 2. Yun lang, 2 ang sagot. Next, dito tayo sa number 5. Negative 4 plus negative 2. Addition tayo. Pariho ang sign nila na negative. Kung pariho, i-add mo lang yan. 4 plus 2 and that is 6. Kopyahin si sign na negative. So, ang sagot dito ay negative 6. Next, si negative 4 plus 2. Hindi magkapariho yung sign. So, i-minus mo. 4 minus 2 and that is 2. Kopyahin yung sign sa may pinakamalaking value, which is negative. So, ang sagot dito ay negative 2. Next, dito na tayo sa multiplication at division. Sa multiplication at division, kung pariho yung sign, number 7 muna tayo, negative 4 times negative 2, and that is Positive, negative to negative, positive 8. So, ang sagot dito ay positive 8 or 8 lang, pariho lang yan. Now, negative 4 divided by, again, kapag division at multiplication, kung pariho yung mga sign nila, positive ang sagot dyan. Negative 4 divided by, erase ko nga to. Negative 4 divided by negative 2, and that is equals to 2. Positive 2. Pariho yung sign, basa division at multiplication, kung pariho ang sign, positive ang sagot. This is positive 2. Next, number 9. Negative 4 times 2. Hindi pariho yung sign. Kaya, negative ang sagot dyan. Negative 4 times 2, and that is negative 8. So, negative 8. Next, negative 4 divided by 2. Hindi pariho yung sign, kaya negative. Negative 4 divided by 2, and the answer is negative 2. So, this one is negative 2. Uulitin natin, ha? Kapag multiplication at division ng mga negative at positive, kung negative to negative, positive to positive, positive ang sagot dyan. Kung unlike sign sila, negative ang sagot dyan. Huwag niyong lituhin yung sarili niyo when it comes to exponent, okay? Ang pinag-uusapan lang natin dito ay multiplication at division ng mga Itong signs na to na negative at saka positive. Walang exponent dito. With regard sa exponent, kasi yung iba, pag exponent yung given, tapos may sasagot na negative, which is tama doon sa post na yun, i-insist nila, ma'am, negative times negative, it is equal, equals to positive. Eh, hindi nga yun multiplication. Yun ay exponent. Ang pinag-usapan natin ngayon ay multiplication. Sa multiplication itong negative times negative, it is always positive. Ngayon, kung with regards sa exponent, ilalagay ko na lang sa video ito, 
para sa iba na nalilito with regards sa exponent versus itong multiplication lang ng mga integers.